Assalamualaikum Kita berjumpa kembali di video terbaru mengenai hal-hal yang bermanfaat Materi yang akan kita ulas kali ini berkaitan dengan cerita bergambar dan teknik pewarnaannya Materi ini tercantum dalam tema 2, subtema 3, muatan SBDP untuk kelas 5 sekolah dasar pada materi yang telah lalu, kita setelah mempelajari yang disebut dengan komik Komik itu sendiri merupakan bagian dari cerita bergambar Lantas apa yang dimaksud dengan cerita bergambar? Yuk kita dengarkan pembahasannya Cerita bergambar adalah sebuah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar Inti dari cerita bergambar yaitu narasinya, sedangkan gambar hanyalah sebagai ilustrasi pelengkap. Sama halnya seperti komik, dialog atau percakapan dalam cerita bergambar ditampilkan dengan menggunakan balon-balon kata. Kita beralih ke unsur cerita bergambar. Terdapat 5 unsur dalam cerita bergambar. Yang pertama adalah panel Panel ini berupa kotak yang berisi ilustrasi atau gambar dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita Selanjutnya yaitu narasi Nah, Narasi merupakan keterangan singkat tentang latar, tempat, waktu, atau situasi dalam sebuah cerita bergambar yang ketiga ada parit, yaitu ruang di antara panel-panel dalam cerita bergambar. Yang keempat ada balon kata, nah ini digunakan untuk meletakkan dialog atau teks-teks yang ada dalam cerita. Unsur yang terakhir yaitu ilustrasi, ilustrasi ini berupa gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita bergambar. Untuk lebih memahami unsur cerita bergambar, di sini terdapat sebuah gambar berikut unsur-unsurnya. Yang pertama adalah parit. Parit ini terletak di antara dua panel. Selanjutnya ini adalah panel. Kemudian balon kata yang biasanya diisi dengan teks dan yang terakhir yaitu ilustrasi atau gambar untuk memperjelas jalan cerita setelah kita mengetahui unsur-unsur dalam cerita bergambar bagaimana kita membuat cerita bergambar yang baik dan benar hal yang harus kita perhatikan dalam membuat cerita bergambar yaitu kita harus menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Jangan sampai alur cerita dalam cerita bergambar tidak terarah dengan baik. Setelah kita menentukan tema, kita menentukan objek yang ingin digambar. Apakah itu tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa saja yang akan digunakan setelah persiapan awal dirasa cukup kita bisa mulai untuk membuat sketsa dalam membuat sketsa kita dianjurkan untuk menggunakan pensil karena apabila ada kesalahan bisa dikoreksi dengan baik dalam membuat sketsa tidak lupa untuk menambahkan detail pada sketsa yang kita buat Seperti e, pakaian seperti apa yang dipakai oleh tokoh cerita Kemudian suasana di lingkungan tokoh tersebut itu bagaimana dan sebagainya Setelah sketsa selesai, ke kita kemudian menebakannya Setelah itu kita beri warna supaya lebih menarik kita lanjut pada teknik pewarnaan gambar ilustrasi Fungsi dari pewarnaan adalah supaya gambar ilustrasi yang dibuat menjadi lebih menarik Untuk teknik pewarnaannya, 
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu teknik kering dan teknik basah Apakah di antara kalian ada yang sudah mengetahui teknik kering dan teknik basah dalam mewarnai? Apabila belum, mari kita perhatikan penjelasan mengenai teknik kering dan teknik basah dalam pewarnaan. Untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering, kita tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Dalam proses pembuatan gambar, Dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu Kemudian kita bisa memberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan Contoh media yang digunakan dalam teknik kering yaitu krayon atau pensil warna tidak seperti dalam teknik kering yang tidak memerlukan pengencer air atau minyak Dalam teknik basah, hal ini memerlukan pengencer air atau minyak Cara membuat gambarnya pun sama dengan cara kita membuat sketsa terlebih dahulu Tetapi, bidang gambar yang digunakan berbeda dengan dalam teknik kering Dalam teknik basah Bidang gambar yang digunakan yaitu kertas tebal ataupun kanvas Contoh media yang digunakan dalam teknik basah yaitu cat air dan cat minyak Untuk tugas pada materi ini, buatlah sebuah gambar dengan tema sarana kesehatan Kemudian warnai gambar tersebut dengan teknik pewarnaan kering Selamat bekerja Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat. Kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.